До 2014 року більшість усього житлового фонду України має бути об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Таку інформацію озвучили представники центральної влади. Утім, процес створення цих організацій в країні проходить досить повільно. Причину пояснюють фахівці. Необов'язковість на законодавчому рівні створення ОСББ в Україні. Мешканці не зацікавлені створювати об'єднання, чекаючи, що міська рада, як балансоутримувач будинку, постійно буде зобов'язана проводити, виділяти кошти і проводити певні роботи капітального характеру і надалі в цьому будинку, без створення ОСББ. Дуже важливою причиною є відсутність державної підтримки ОСББ. Налагодження співпраці із надавачами комунальних послуг – це одна з основних причин, завдяки якій можливо створити потужну організаційну структуру для того, щоб ефективно вирішувати проблеми мешканців багатоквартирних будинків. Одна з головних проблем гальмування руху ОСББ є їх стосунки з надавачами комунальних послуг. Надавачі комунальних послуг – це постачальники води, тепла, газу, електрики і каналізації. Олена Царук – одна з тих, хто створив ОСББ в Ужгороді. На особистому досвіді жінка знає, що таке об'єднання співвласників, багатоквартирних будинків та які від цього позитиви і труднощі. ОСББ – це неприбуткова організація. Ми збираємо кошти для утримання будинку, щоб в належному стані тримати будинок. Самі мешканці будинку на зборах вирішують, що необхідно зробити першочергово, який ремонт, чи даху, чи підвалу, чи сходових кліток. Але накопити на рахунку кошти, зібрати точніше кошти, які використати по призначенню, не завжди виходить. Усього в Закарпатській області створили 201 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, із них 71 – в Ужгороді. Цього року на підтримку цих об'єднань міська рада виділила 200 тисяч гривень.